và các bạn đến với bạn muốn hẹn hò thưa quý vị chúng tôi vẫn luôn giới thiệu quý vị những cái chương trình liên quan đến những cán bộ chiến sĩ chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hôm nay cũng là số đặc biệt như thế xin mời chúng ta hãy đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay xin mời Hà Mạng lấy em là em làm dâu em không làm dâu à? em sợ cái gì nhất dạ sợ ma chứ không sợ đâu mà có vú hả mời bạn nữ mời bạn nam rồi bạn nữ mình giới thiệu trước đi bạn chào chị cát tường chào anh quyền linh chào quý vị khán giả chào bạn. em tên là thùy dung năm nay em 25 tuổi Quê em ở Nghệ An và hiện tại thì em đang làm trợ lý luật sư cho văn phòng luật sư Thở Biên Hòa Mời bạn Nam giới thiệu Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và toàn thể mọi người có mặt trường quay Em tên là Nguyễn Thanh Tùng, năm nay 25 tuổi Hiện nay là nhân viên đội tu bổ của kho 360, cục quân khí, tổng cục kỹ thuật Nghĩa là sao em? À, dạ vâng, là, là đi uh, xây dựng sửa chữa các công trình uh, của trong kho quân À, trong tất cả cái kho của quân đội đúng không? Không, kho của bọn em Kho K-560 ở Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai À Vậy là cũng gần nhau đúng không anh Linh? Gần nhau rồi Rồi, gần nhau Gần đó chị Bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em tự tin, em sống tình cảm, em rất là chân thành Khi em vui thì em cũng vui hơn người khác Ví dụ như hồi sinh viên á Em mua được một cái váy mới là đêm nay mất ngủ rồi Hoặc là ví dụ như vô quán cà phê cái mọi người gặp một anh đẹp trai thì cũng ổ đẹp trai quá hot boy đó xong rồi bảo đi còn em thì em sẽ đến ngồi gần anh hai anh anh đẹp trai quá hả ngẩng lên em ngắm cái nữa xong rồi bay anh <cười> thì cảm xúc của em nó 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 lên như vậy khi em hồi hộp hay khi em buồn nó cũng mạnh hơn những người khác cái đó là ưu điểm hay khuyết điểm khuyết điểm chị à, bạn trai nghe ưu điểm với khuyết điểm của bạn gái em thấy như thế nào dạ được chị ạ <cười> Khuyết điểm cũng được nữa dạ. Vậy còn điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng Cũng biết chơi một vài môn thể thao Rồi, Còn điểm yếu của em là cũng nhút nhát đó chị Nhút nhát Dạ, đó là đứng trước bạn nữ thì, thì hay run Nhát gái Run với bạn nữ thôi dạ. Trải qua mối tình nào chưa em? Dạ, em có hai mối tình vậy Nhút bao lâu rồi cũng hai mối rồi hả dạ cách đây sáu sáu tháng sáu tháng em quen bao lâu à, mối tình gần đây cách đây bốn năm rồi. quen sáu tháng à quen mới sáu tháng thôi mà chia tay cách nay bốn năm rồi bốn bốn năm lý do sao chia tay dạ tại hồi đó đã lúc học đại học ấy thì kiểu hay đá banh ấy cái là uh, buổi tối hẹn đi chơi mà cái cũng quên đó. mê trái banh hơn mê bạn gái À. hay đúng không dạ vâng ạ rồi bạn gái giận chia tay luôn ờ dạ cũng nói chung một lần hai lần cái lần ba cũng tới lần ba tao phải chia tay rồi đất dạ. ơi lần nào cũng mê cái banh hơn hay mê bạn gái hết trơn á hả dạ vâng ạ rồi nếu bây giờ hẹn với bạn gái thì mình mê cái gì rồi bỏ bạn gái nữa không dạ không ạ mê bạn gái mà không mê cái gì nữa còn mình thì sao nè mình bao nhiêu mối tình rồi em có hai mối tình rồi chị chà giống nhau quá ha chia tay cách đây hơn 2 năm rồi chị lý do tại sao chị? yêu xa chị quen nhau một năm xa là xa cỡ nào từ nha trang về nghệ an đó chị giãn giãn ra cái là chia tay luôn chứ không có lý do chính cụ thể đúng rồi chị rồi mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào cao một m sáu trở lên hơn chắc rồi không hỏi hả có hỏi không không ạ hỏi nha anh quỳnh linh thì được nhưng mà đừng có mức độ nhanh quyền linh thì được nhưng mà đừng có mà hỏi mức mà kêu là em em thơm chán nên cái thơm mười ngày chưa xong hơi mệt á rồi hỏi thông minh chứ có gì đồng sợ <cười> còn gì nữa không không có răng vầu của chị dạ <cười> còn về tính cách thì uh, như một người cha một người anh ấy, ấm áp che chở và có thể là người đó là người một người đàn ông đích thực chín chắn trưởng thành bao dung độ lượng sao là đích thực đích thực nghĩa là đã trưởng thành nhưng chị không có tính trẻ con à dạ yên tâm với chiến sĩ quân đội như việt nam thì bao giờ cũng đã trưởng thành em <cười> cho em đưa ra điều kiện khó nhất có luôn có cái đó. gì không thích ở người bạn trai nữa không lạnh lùng đừng có ừ anh có tình cảm trong lòng đó nhưng mà anh không có thể hiện im 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 sao đúng biết rồi, được đúng, đúng không rồi đúng rồi chị 
Ví dụ em dạ. thích ai là em nói luôn á Vậy là em là tiếp người cũng có chút lãng mạn Đúng rồi chị Bạn trai Dạ Em có lãng mạn không? Dạ em uh, lâu lâu cũng hơi, hơi lãng mạn lắm dạ. Bình thường là lãng nhách phải không? Dạ, lâu Mình lâu muốn lâu. tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ em uh, bệnh cao tầm mét 55 đến 60 Trên một tí cũng được ạ Dạ, hiền lành cũng có cá tính một tí tình cảm à, biết kính trên nhường dưới vâng wow, hết, hết rồi như đó thôi hả dạ hết rồi có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không dạ có bạn gái như kiểu nói tục với lại chạy người kia thì không thích nữa bạn gái mà nói tục là phạt lắm á có nói tục không chắc không chị em làm nghị luật mà à có chẳng không em đi tán gai hoài à chắc không chẳng đâu Chào em, em nói em thích người cá tính đúng không? Cô này rất là cá tính Thích em là hồi cô tấn công của cô em luôn Em sợ không? Dạ không chứ Dạ không, không được chung bước trước quân thù Không được ở... Rồi. ở đây là người yêu Ở đây không phải quân thù à, Không nhưng mà mình ấy mình áp dụng vào đây cũng được à, Mình cứ coi như người yêu là quân thù đi có không? Dạ, mình không sợ gì Đúng tinh thần của chiến sĩ Bạn trai này đặc biệt quá ta Mắt đẹp quá ha à. Chỉ có khen những ngại Nhưng mà tại sao? Tại sao 4 năm vừa qua em không có tìm được cô nào mà phải nhờ đến chương trình ngày hôm nay? Dạ, tại học năm đại học năm 2 em chia tay bạn nữ thì thì em cũng lao vào em học với lại chơi đá banh không à Xong cái em đi bộ đội luôn Thì em cũng ấy tới giờ luôn Bây giờ muốn chừng nào lấy vợ? Dạ, nếu, nếu mà được thì năm sau rồi ơi còn mà mình lấy về rồi uh, vợ chồng mình sống ở đâu? Dạ bạn nữ có chịu ở làm làm dâu thì ở về nhà em ở dạ tại em con một trong nhà coi như là bây giờ là nếu là lấy em là em làm dâu em không làm dâu ạ à? đúng rồi dạ em sao làm dâu được ừ. nói với em á ý là dâu. bây giờ mà dạ. anh lấy em á là em phải làm dâu dạ vâng trời ơi nói thì đó tôi mồi ba giày thôi kia làm dâu sao được mồi cho mà cũng không được nữa à vâng tại chị em tưởng chị đâu nói chuyện với em em mạnh mẽ mà hả em mạnh mẽ mạnh không mạnh trên đời này em sợ cái gì nhất dạ sợ ma chứ <cười> em gặp ma lần nào chưa ma. dạ chưa mà vẫn sợ chưa gì có gì đâu sợ mà tại nó ghê biết, quá biết nó ra làm sao đâu sợ nó ra làm sao em sợ cái gì của con ma dạ em uh, sợ cái em chưa thấy con ma nhưng mà em cũng thấy nó sợ đây ủa vậy rồi bây giờ rủ như mà đi uh, hành quân rồi đi vô trong rừng sâu rồi này kia rồi ban đêm rồi sao em đi em sợ nhưng mà em vẫn đi chị cứ không sợ không sợ vượt qua nỗi sợ hãi và cứ trong đầu cứ suy nghĩ không sợ không được sợ không được sợ chứ đi trong rừng không sợ đâu, thú dữ mà đi sợ ma thường mấy người sợ ma sợ động vật lắm á em sợ động vật có vú hả <cười> Kỳ vậy Dạ Sợ động vật có vú hả? Con nào thì hay thấy thì em không sợ Con nào ít thấy thì em sợ Ví dụ con gì là, là sợ? Dạ ví dụ như con hổ với con báo với là con gấu này kia thì em sợ Có cái con mà 4 năm nay chưa gặp nó chắc cũng sợ <cười> Dạ Không có sợ cái gì hết Vâng Bữa nay hết sợ rồi Bữa nay hết sợ nha không? Ừ ơi thiếu quý mà sợ ma sợ động vật có vú <cười> Anh yếu đuối vậy Rất là men Ồ vậy hả? Rất đẹp trai Chị đảm bảo nhìn là em mê liền <cười> Nhưng mà có cái vụ đó cũng hơi ngộ ngộ thôi Hả? <cười> Chào anh Chào em gái Dạ Dễ thương Trong cái môi trường huấn luyện của quân đội đó Dạ Có sợ cũng phải đi Đúng rồi Có rung cũng phải bước Nhưng mà đang rung bước mà gặp đồng vật thôi <cười> Không nhưng anh nghĩ rằng với cá tính của em Em cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cái anh chàng sợ ma với sợ động vật có vú bên đây nhưng mà anh nói nè à, em có thích um, anh bộ đội không em thích chứ anh ông em cũng là bộ đội ừ. cũng đi uh, hành quân vào nam ừ. rồi cái hồi bé ông em hay cho em xem những cái tấm hình của những đồng đội của ông những anh những người chú rất là đẹp trai thì từ đó nuôi dưỡng trong em một cái tình cảm đặc biệt dành cho hình ảnh người lính à, 
Ai có biết bộ đội là phải huấn luyện nhiều lắm không? Em biết anh Có kỷ luật quân đội Dạ yeah. không? Có sự hy sinh Dạ yeah. Em có chấp nhận những điều đó không? Em nghĩ là em chấp nhận Như vậy là được đủ rồi Cảm ơn em Hôm nay mình có người thân đi theo không em? Dạ em đi với bà em, sếp em và những người bạn của em Xin chào MC Quỳnh Linh và xin chào MC Cát Tường Chào bà. Và Xin chào tất cả khán giả trong trường quay Bà thấy chú bên này thì hiền Bà muốn hỏi cháu trai bên này là cháu quê ở đâu? Dạ Bà là con quê ở Thái Bình ạ, sinh em và lớn lên ở Đồng Nai ạ Vậy là tốt rồi Tính của Dung á thì hơi nóng một tí xíu Nhưng mà nó sống rất là tình cảm Và nó có trách nhiệm với gia đình Gia đình thì ở ngoài Nghệ An hết Nhưng mà không có nặng là coi như phải về ở đâu ở đâu Cứ con ở đâu làm công việc nào mà thuận tiện thì sinh sống ở đó Dạ, cảm ơn cô à, Bà rất ủng hộ hai cháu Dạ, à, cảm ơn bà Bà ủng hộ thế tốt rồi rồi đại diện họ nhà trai ờ, Xin chào anh Quyền Linh Chào chị Cát Tường Dạ chào anh Chào hai em và chào các vị khán giả Tôi là Nguyễn Tuấn Hùng Là thủ trưởng của đồng chí Tùng Đồng chí Tùng là một người là có sức khỏe và có bản lĩnh Hơi trầm tính một tí nhưng mà rất tình cảm Về gia đình thì đồng chí Tùng là gia đình rất là cơ bản Bố là đại tá, mẹ là trung tá Còn đang ngồi cạnh tôi đây Ồ oh, dạ yeah. Ạ. Dạ. Chú mà cách đây 20 năm chú ngồi trên chỗ cháu ấy Thì tí nữa chú sẽ bấm cái nút ở phía đằng sau ngay <cười> Để nói thêm về cô bạn gái này Thì tôi xin nhường lời cho mẹ của Tùng Em thưa anh Quyền Linh và chị Cát Tường Thưa quý vị khán giả ở trong trường quay Cháu Tùng ấy thì một đứa con rất là ngoan, hiểu thảo khi mà hai đứa mà uh, kết bàn được với nhau rồi nếu mà đi tới xa hơn nữa thì cháu yên tâm về chỗ bạn Tung cũng mới san sẻ tình cảm cho phép bạn Tung là cũng ấy đừng có giữ nhiều quá <cười> rồi. thế thôi rồi hôm nay uh, có ý kiến của gia đình rồi các bạn cũng đã nói chuyện qua một tấm màn rồi cũng cảm nhận một chút gì nhau rồi bây giờ ta sẽ trực tiếp nói chuyện với nhau kéo màn lên mời hai bạn chào em dạ. <cười> anh nói đi lần đầu tiên gặp nhau em thấy anh sao <cười> anh em, em thấy anh thế nào à em thấy anh đẹp trai <cười> trẻ <cười> anh run lắm hả cũng hơi run một tí tại vì ngồi trước người đẹp ấy, thì... <cười> bây giờ anh có ham mê đá bóng nữa không giờ thì cũng một tuần hai lần thôi nhưng mà sân bóng bây giờ nó ở trước đơn vị rồi thì cũng khỏe nếu như mà anh mê đá bóng quá chưa em đi cùng cũng được em có đá bóng không em không đi cổ vũ thôi anh thời gian rảnh của em thì em thường làm gì bởi vì em mới vào đây cho nên em ít bạn bè lắm anh thường thời gian rảnh thì em cũng thường ở nhà thôi hoặc là chơi những nhà ông bà nhà cô chú họ hàng bộ ăn bộ đội thì nó thời gian nó gò bó thì em có chấp nhận được không ừ, một tuần một tháng anh cho một, gặp em mấy lần một tuần ví dụ như nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho anh mà thứ bảy chủ nhật mà được nghỉ thì có thể chơi với em được ví dụ một tuần khoảng một hai lần thế là được rồi anh anh nghĩ điều gì quan trọng nhất để hai người có một mối quan hệ dài lâu à, là tin tưởng nhau cái tình cảm chân thành dạ. dạ nếu như ví dụ em có nóng tính quá và trong lúc không kiềm chế được em làm anh buồn không, thì anh cái nóng tính thì ai mà nóng tính với anh ấy thì anh cũng im lặng ấy, xong rồi kệ dạ. người ta xong rồi cái người ta khi nào hết thì bắt đầu khi nào mà bớt bớt đi ví dụ ngày mai thì mình ra mình nói là ừ hôm qua như này như kia vậy thôi dạ em rất là thích được người yêu chiều chuộng anh có ngại vấn đề đấy không không cái đấy thì tất nhiên là người mình yêu thì mình phải chiều thôi giống như mẹ của mình ấy thì mình thương người mình quý vậy dạ. thì người yêu mình thì mình phải chiều ấy. còn sợ chiều người khác ấy. chiều người yêu thì không sợ à, chứ nếu mà um, quen quen nhau ấy thì bao lâu thì em tính tới hôn nhân em nói thì ngại quá nhưng em cũng nôn lấy chồng lắm rồi <cười> Nếu mà được ấy, thì em cho anh một cơ hội để mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn Em có chuẩn bị một bài hát ngắn để tặng anh, anh. Tặng quý vị khán giả Nói lên bài hát 
cái mong muốn của em về tương lai, về hạnh phúc Khi hai ta về một nhà Khép đôi mi chung một giường Mỗi khi mơ cùng một giấc Ước giấc chung một giờ Khi hai ta chung một đường Ta vui chung một nỗi vui Nước mắt rơi một dòng Sống chung nhau một đời Nhé yeah, anh yêu em mãi luôn nhé yeah, anh Yêu em mãi luôn trong đời Mối tình ta mãi lâu dài Và anh sẽ là Tia nắng ấm luôn bên em Cơn gió mát luôn hiền hòa Ta cùng nhau mãi bước chân đôi Trên lối về Cảm ơn em Trai hát tặng lại liền Dạ Vâng <cười> Mình đứng lên mình nắm tay bạn gái mình hát tặng bạn ấy Mạnh mẽ lên Đây không phải ma mà cũng không phải động vật có vú <cười> Mạnh lên Quý Tùng Em xin hát thôi Hát uh... Nhìn mắt bạn gái hát kìa Thiếu Quý Tùng Dạ làm người yêu anh nhẹ Anh hát đi Bì bì Dạ Dạ không bài hát bài hát À à bài hát. Rồi bây giờ mới bắt đầu ừ. hát đúng không? Ừ, bây giờ bắt bắt đầu vô á Đúng rồi Em lặng im còn anh thì ngồi ngấn ngờ nhìn khuôn mặt Ngây thơ anh hưng hờ quá nên anh lo sợ bơ vơ Để chờ đôi mắt ngoan em ngày ngó sang anh thân thờ bơ phờ Đôi mắt mơ anh đã cố thấy đêm mạnh má hơn vì anh sợ Cô đơn nó yêu má hồng mắt trong bờ môi mỏng Rất khó vì lo trong trái tim em đã có ai Nhưng nếu em là sai thì anh không cần đúng Trời ơi Người yêu mình anh được không Giờ xong lại xua lạnh nơi đây mùa đông Là ngày ta xung vầy quá lớp Con tim hào gầy lắm trong tình yêu đông đầy Hay để anh chứng minh cho em thấy <cười> Rồi, được rồi, hai bạn 30 giây nhắm mắt suy nghĩ Và đi đến quyết định Một Hai Ba Hết thời gian Nắm tay nhau đi hai bạn Ôi chậm chậm nó trời Ngày đầu tiên ta gặp mặt nó lâu lâu chút nào có mẹ kìa Con má dạ. Làm gì vậy? Con làm gì vậy? Cái đó là ủi cho mày hung Nà hung Hung tráng cũng không được nó hung má là ngay cái má Bình tĩnh từ từ nè Nó có mẹ ngồi dưới nhìn kỹ kìa Mẹ không? đừng có nhìn Mẹ đừng có nhìn Ngại đi đâu ngại chuẩn bị làm lại cho nào tôi nó buông ra mới buông nha dạ một hai ba bắt đầu dạ thấy sao sướng nắm chặt tay nhau đi hai bạn nắm tay thật chặt vào đây là chiếc vé xem phim của cùng đạp cinebox hai trăm mười hai lý chiến thắng gửi tặng các bạn để có không gian lãng mạn hơn các bạn sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn À, quà tặng của Viettel dành tặng cho mỗi bạn là một chiếc điện thoại kết nối 4G trị giá 2 triệu 2 Có cài sẵn ứng dụng của Mocha Khi cài đặt ứng dụng Mocha các bạn có thể trò chuyện, xem phim và nghe nhạc cùng nhau rất là thú vị Hai bạn hãy nhớ giữ liên lạc với nhau nha Rồi nắm tay nhau đi à, Trời Nắm chặt vô nha Rất dễ thương à, Hai người này bổ trợ cho nhau rất là tốt trong cuộc sống Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay Xin mời Hạ Mang Đảm đang nhanh vườn linh Hài hước nhanh chứng hành Tiết kiệm giống như chú Hoài Linh Không có anh mặc hở hang ngoài lề lề Chuẩn luôn, chỉ có tôi hở thôi 